Beschert by Resident Evil Revelation. Oh Mann, das kann keiner überlebt haben. Dann stimmt es also, dass sie wieder da sind. Dann war die Falle für Jill und Parker. Alles war. Das ist eine Falle. Ja, darauf würde ich meinen Arsch verwenden. Wir werden Jill und Parker suchen. Ihr müsst sofort zum Mittelmeer. Verdammt, der Bastard hat meine Waffen. Erreichst du die Zentrale? Nein, ich habe keine Verbindung. Mist, wir sitzen fest. Wer zur Hölle bist du? Vor einem Jahr, Terra Creature. Noch Schmerzen, Kadett? Nein, ich kann noch kämpfen. <lacht> Guter Mann. Es ist vorbei. Die Stadt ist verloren. Ja, Mia, willkommen zurück zu Resident Evil Revelations. Deine Bemühungen sind lobenswert. Das ist ein Weckruf, der schon lange fällig war. Gute Arbeit. Wir spielen Parker. Meine letzte Aufnahme ist schon sehr lange her. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Richtig, wie das geht. Was ist dein Befehl? Jessica und ich sichern den Flur. Kadett, bring sie sicher zum Heliport. Ja. Na gut. Parker, Sie haben hier die Evakuierung eingeleitet. Oh, rein. Die BSAA ist abgezogen. Ich bin der Letzte hier, General Morgan. Bei allem Respekt. Die FBC macht einen großen Fehler. Wir führen schon drei Wochen Krieg, um die Sache zu bereinigen. Es gab Rettungen und es gab Verluste. Zu viele. Aber jede weitere Verzögerung gefährdet unsere Ziele. Das ist doch wohl verständlich. Nein, leider nicht. Alles mit dem Satelliten auszulöschen wäre nur ein Schnellschuss. Wir könnten wichtige Beweise verlieren. Die Benutzung des Satelliten wurde bereits genehmigt. Wir werden hier aufräumen. Du hast wohl an alles gedacht. Aber selbst die FBC wird bei dieser Sache nicht alles verschleiern können. Überlass dem Himmel Gerechtigkeit zu üben. Diese einseitigen Lösungen produzieren nur ein neues Viltro. Vielleicht Dutzende davon. Ja, das ist der Ab. Männer wie wir existieren nur dank solcher Gruppen. Und all die Leute, die sterben werden. Was das dann jetzt, Direktor O'Brien? So, alle kennen ihre Befehle. Geht auf Position. Raymond, zu mir. Ja, Sir. Da fragt, fragt Parker noch, wer zur Hölle bist du und ihr kennt euch doch. Ach, Parker. So, wer bist du? Na gut. Na gut, dann schauen wir mal. Boah, ich muss echt erstmal wieder jetzt hier reinkommen. Glaubst du, das war's? Nicht, wenn wir die Bastarde vorher erschießen. Ach, Kinder, es ist schön. Es ist mein einziger freier Tag. Ich glaube nicht, dass wir beide das schaffen. Müssen wir wohl, wenn wir hier raus wollen. Danach, sofort zum Helikopter.
Und ich habe tatsächlich Lust, dieses Spiel aufzunehmen. Das ist so ein gutes Gefühl. <lacht> das hatte ich schon länger nicht mehr. Wir können das nicht eindämmen. Gott helfe uns, wenn das hier rauskommt. Man wird Weltruhe mit Terroristen gleichsetzen. Ich glaube, genau das wollen sie. So, ich komme gerade noch nicht so mit der Mausgeschwindigkeit klar. Irgendwie ist das... Aua! Total schmamschig. Da seid ihr ja schon. Gut, schießt du da, ich schieß hier. Na. Der ist aber hartnäckig. Aber man darf Aufzüge bei Bränden nicht benutzen. Ach, oh, Kinder, Kinder. This is how you die. Wie habe ich jetzt mein Messer? Na, ich habe dich hier reingezogen. Schon gut, aber du lädst mich dafür zum Essen ein. Und ich bestelle mir Hummer. Mit den Schuhen kämpfst du hier. Was sind das für Strumpfhosen? Was zum Wir werden es rausfinden. Oh oh. <lacht> Zum Glück ist mir wieder eingefallen, wie ich die Heilung benutze. Ich habe dich gesehen. Ach, guck mal da. Nice. Oh, jetzt haben wir drei Waffen. In einem Zimmerchen gibt es immer noch mal was zu sammeln. Aber cool. Charter der FBC. Die Federal Bioterrorism Commission wurde von der US-Regierung als Behörde zur Durchsetzung der Richtlinien des Artenschutzgesetzes ins Leben gerufen. Dieses Dokument liefert einen Überblick über die Charter der FBC und die Verantwortlichkeit ihrer Mitglieder. Aufgabe der FBC ist der Schutz der Vereinigten Staaten und ihr Interesse 
und ihrer Interessen vor biologischen Bedrohungen. Unsere Organisation arbeitet mit anderen Staaten und ihren jeweiligen Naturschutzorganen zusammen, um die öffentliche Gesundheit zu schützen. Somit ist unsere Aufgabe der allgemeine biologische Schutz der Öffentlichkeit. Zu den Pflichten aller FBC-Mitglieder gehören Forschung, Ausbildung und Unterstützung aller Mitglieder der biologischen Gemeinschaft. Verfahren werden nur im Bedarfsfall angeregt. Zusätzliche Budgetausgaben, ja Budgetausgaben, und außergewöhnliche Aktivitäten müssen von einer Plenarversammlung des Wildlife Protection Committees bewilligt werden. Der FBC-Vorsitzende wird vom Wildlife Protection Committee gewählt. Zu den Aufgaben des Vorsitzenden gehören die umfassende Überwachung der FBC und die Koordinierung all ihrer Aktivitäten mit den verantwortlichen US-Kabinettsmitgliedern. Die FBC hat die finanzielle Aufsicht über die National Animal Protection Community. Alle Mitglieder der National Animal Protection Community sind berechtigt, vom Vorsitzenden, dem Außenminister, dem Verteidigungsminister und dem Direktor für nationale Nachrichtendienste Hilfe zu beantragen. Der Vorsitzende hat jedoch das letzte Wort in allen Fragen zur nationalen biologischen Sicherheit. Das ist aber ganz schön viel Verantwortung für einen Mensch. Ich weiß die ganze Zeit nicht. Eigentlich will ich ja nicht den guten Schuss hier verplempern. Aber damit gehen die so schön down. So, aus welchem springt jetzt einer? <lacht> Obwohl sie eigentlich zu groß sind, um da reinzupassen. Ach, guck. Oh Mann, wir kriegen so viel Stuff. Und, was hältst du von diesem O'Brien? Das sehe ich auch so. Ich glaube, in der FBC zu sein, verdirbt die Moral. Ja. Du klingst genau wie er. Aber ich wäre trotzdem gerne auf der anderen Seite. Okay. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Moon. Aber wir haben ja noch zwei andere Waffen. <lacht> da ich nicht weiß, was noch kommt. So, rauf oder runter? Rauf. <lacht> ich gerade spontan entschieden. Der Aufzug ist im sechsten Stock. Schnell! Aber hier hätten wir vielleicht noch looten können. Mann, ey. Es fühlt sich so gut an, so viel Zeug zu kriegen. Und vor allem haben wir nicht mal so ein Mini-Inventar, dass wir es nicht mitnehmen könnten. Ja, auch beste Arbeitsbedingungen. Diese blöde Cubes. Na, Kollege. Ich frage mich, ob ich mich an den hätte anschleichen können. Aber eigentlich glaube ich, dass die zu groß sind und immer eben mit einem Messer. Zu erledigen. Ist das 
ein Scherz? Eine Sackgasse? Ja, wir haben hier noch eine ganze, einen ganzen Flur, den wir lang können. Schätze. Hallo. Kommst du mit? Hier können wir durch. Hilf mir mal. Okay, ich komme. Ja, das kostet dich dein Leben. Jessica, schnell! Ihr hättet auch noch schießen können, so wie die ganze Zeit. Oh, ich mache mal noch ein Stückchen. Könnte ja noch spannend werden hier heute. Mann, das macht mich auch ein bisschen unruhig. Dass wir so viel geiles Zeug bekommen. Ja, wie immer. So, wann kommt die Gegner? <lacht> ja, es ist jedes Mal in jedem Spiel so. Ach, Parken. Ah, frech. Frech. Die lahmsamsten Aufzüge der Welt. Ja, lahmsam. Das ist eine Mischung aus lahm und langsam. Das sind in Videospielen verbaut. Ich habe auch noch Granaten, aber wir sind ja alle hier so eng beieinander. Noch nicht, ne? Ich kann den Aufzug nicht aktivieren. Jetzt. <lacht> okay. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie eine schöne Sequenz oder so, aber nein. Ich dachte schon, er hält wieder an. Ja, alles okay. Aber das war verrückt. Ich kann nicht glauben, dass morgen. Die Stadt mit dem Solarenergiesatelliten rösten will. Genauso wie in Raccoon City. Ja. Von der Erdoberfläche gefegt. Morgen früh ist Terra Grigia nur noch ein Eintrag im Geschichtsbuch. Ei, ei, ei. Okay, ihr Süßen, wisst ihr, was hier machen wir jetzt? Den Cut. Damit wir morgen fresh mit unserer neuen Welt starten können, sobald sich die Aufzugtüren öffnen. <lacht> ich hoffe, ihr startet gut in die Woche und verwandelt den Part heute ein bisschen spannend. Und ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Träumt was Schönes. Und bis morgen. Bye, bye.